एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फ्रेंडशिप आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम चैप्टर नंबर नाइन जो है हमारा ऑफ ओश ओंते वन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द चैप्टर इज उ अबीट ट्यू ना प्रीवियस ही चैप्टर में हमने अबीते वर्ब मीन्स जो ई आर वर्ब है वो हमने करी थी राइट सो ट्यू के साथ हमारी अबीते वर्ब अबीते वर्ब का मतलब होता है टू लिव ठीक है आप रिकॉल करो प्रीवियस चैप्टर से चैप्टर नंबर एट से अबीते का मतलब होता है टू लिव सो उ अभी चू हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ए डोंट वरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो आप आगे सीखोगे अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो कि किसी से हमें इनफॉर्मली अगर पूछना कि आप कहाँ रहते हो तो हम कहेंगे ओ अबीट ट्यू चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर को देखकर कर ओ अबीट ट्यू को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि इस चैप्टर में हम कुछ ये सीखेंगे कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं वो हम कैसे बताते हैं किसी कंट्री से हम बिलोंग करते हैं वो हम कैसे बताते हैं अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव ठीक है एंड बिफोर दिस चैप्टर यहाँ पर हमारे पास जो कन्वर्जेशन है एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं सो पॉल ही सेज हे सारा जिज यू नो दैट द फर्स्ट नेशन नेशन स्टेट्स वर क्रिएटेड इन द सेवनटीन सेंचुरी सो दिस इज देयर हर एक चैप्टर के ऊपर जो ये हमारी कन्वर्जेशन होती है इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं सो so, यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो फर्स्ट नेशन स्टेट्स थी दे वर क्रिएटेड इन द सेवनटीन सेंचुरी Sarah she says oh that's interesting then france too must have come into existence during that time so it means ki france bhi usi time mein when all the nation states they were first created in the 17th century to france ki bhi existence usi time par hui thi nation states nation theek hai nation hamari country yahan par nation ko kai baar hum states word se bhi refer kar dete hain theek hai to states samajh kar ये मत वो करना कि स्टेट्स हमारी वो वाली स्टेट्स नो कंट्री को भी कम कई बार रेफर कर देते हैं या फिर इसका मतलब स्टेट्स इट भी हो सकता है अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ डायलॉग्स दे रखे हैं जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हम जिस सिटी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नेशनैलिटी भी बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस बॉय ही सेज याबीत अपारी मीन्स आई लिव इन पैरिस ऑब्वियसली अगर कोई बंदा पैरिस में रहता है सो ही वुड बी फ्रॉम फ्रांस ओनली क्योंकि पैरिस कहाँ है फ्रांस के अंदर ही है सो so, आगे वो एक सेंटेंस कहता है जिसमें वो कहता है जसवी फ्रॉन से मीन्स आई एम फ्रेंच सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वो अपना सिटी का नाम बता रहा है वेयर ही इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम एंड ही इज़ टेलिंग हिज नेशनैलिटी सो डोंट वरी हम सीखेंगे हाउ डू वी टेल आर नेशनैलिटी ऑल्सो नेक्स्ट इज जबीत आ तोरुंतो आई लिव इन तोरुंतो सो देन द गर्ल शी सेज जसवी कनाडियन सो तोरंतो इज़ अ सिटी इन कैनेडा सो शी सेज आई एम कैनेडियन न्यूज अभी तो आप कन आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस सिटी सॉरी इफ आई एम मिस प्रोनाउंसिंग इट सो वी लिव इन पैकेन वट एवर द नेम इज नो सोम शी नुआ मीन्स वी आर चाइनीज ऑब्वियसली इनकी शक्ल को देख कर ही लग रहा है कि ये चाइनीज हैं यू कुड फोकस एंड सी ये चाइनीज है एंड पका जो है हमारा एक सिटी है चाइना के अंदर नूजाबी तो आ लॉस एंजलस वी लिव इन लॉस एंजलस तो लॉस एंजलस में जो रहता है वो क्या होगा अमेरिकन होगा सो द बॉय दे से नू सोम अमेरिकन मीन्स वी आर अमेरिकन ओके नीचे की तरफ वी हैव द अबीते वर्ब की कॉन्जुकेशन सो लेट मी जस्ट शो इट यू यू हमने ई आर वर्ब्स ऑलरेडी कर लिए थे हमारे प्रीवियस चैप्टर में बट स्टिल आई एम गोन अ रिपीट हाउ डू वी कॉन्जुकेटेड बस अभी थे वर्ब का एग्जाम्पल लेकर ठीक है सो लेट्स जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ अभी थे वर्ब ठीक है अभी थे वर्ब का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ अभी थे वर्ब का क्या मतलब होता है टू लिव राइट नाउ सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ करते हैं हम ज ट्यू एल एल नो वो एल एल ये सब हमारे सब्जेक्ट टू नाउन है राइट अगर आपको मेरी सब्जेक्ट टू नाउन के ऊपर डीप एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने एथ्रे एंड अबुआर वर्ब जो है करवा रखी है ना हो द फर्स्ट स्टेप इट इज गोन अ बी दैट यू हैव टू कट द ई आर आप लोगों को जो ई आर है वो कट करना है सो फॉर द रफ वर्क आई एम जस्ट डूइंग इट ओवर हेयर होप यू कुड से इट सो so, अबीते जो वोब है उसके अंदर से आप लोग जो ई ER है वो कट कर दोगे कर दिया एंड यू हैव टू पुट रेस्ट ऑफ द पार्ट विद द सब्जेक्ट अबीते में से ई ER कट करने के बाद क्या बचा एच ए बी आई टी सो एच ए बी आई टी 
एच ए बी आई टी एच ए बी आई टी एच ए बी आई टी सो ऐसे हमने पुट कर दिया नाउ द लास्ट थिंग इज दैट वी हैव टू पुट द एंडिंग्स ये एंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है ई ई एस ई ई ओ एन एस ई जेड ई एन टी एंड ई एन टी सो लेट्स जस्ट पुट इट विद द सब्जेक्ट ई ई एस ई ई ओ एन एस E Z E N T E N T ठीक है ये हमारी बन गई अभी ते वर्ब की कॉन्जुकेशन ना हो मैंने आप लोगों को ई आर वर्ब जब हमने चैप्टर नंबर एट में पढ़ी थी तब मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था जो कि सिर्फ जियो के केस में अप्लीकेबल होता है सी जियो के पास अगर हम कोई वर्ब कॉन्जुकेट करते हैं और वो वॉवल से एंड होती है वॉवल्स हमारे कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू ये हमारे क्या होते हैं वॉवल्स होते हैं बट फ्रेंच के अंदर हमारा एक वाई भी होता है वॉवल ठीक है ना अगर कोई वर्ब इनसे स्टार्ट होती है ठीक है और जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन लगा हुआ है जैसे कि यहाँ पर तो देखो यहाँ पर भी वोवल और यहाँ पर भी वोवल सो so, ज के केस में जो जो का ई है वो कट होकर हमारा अपोस्ट ऑफ बन जाता है ठीक है सो so, ये हमारा बन गया जाबीत ठीक है ये हमारा बन गया जाबीत सी यहाँ पर भी आप लोग कॉन्जुकेशन देख सकते हो द सेम कॉन्जुकेशन दैट वी डिट राइट यहाँ पर हमारे पास दे रखा है नू जाबी तो आ ठीक है नू जाबीत आ लो जाबीत आ पारी जाबीत आ ग्रेनोबल जाबीत आ तुलू सो ये सब सिटीज के नाम है राइट नीचे की तरफ अगर हम आए सो पोल ही सेज बोन जू जम अपल पोल जे स्वी फोन से वो वो जापले को मो सो पोल ही सेज हेलो गुड मॉर्निंग बोन जू माई नेम इज पोल आई एम फ्रेंच वट्स योर नेम Anastasia, she says. Bonjour, Paul. Je m'appelle Anastasia. Anastasia, I think. Mummy, के अंदर थी Anastasia. Jokes apart. So, je m'appelle Anastasia. Je suis Greek. Quel âge avez-vous? हाँ मैंने सोचा ही था Greek से होगी. So, hello, Paul. I my name is Anastasia. I am from I am Greek. Quel âge avez-vous? Means how old are you, Paul? He says, Je vingt ans. Oh, means I'm twenty years old. J'habite à Lille. Means I live in Lille. Et vous? Vous habitez où? And you? Where do you live? Anastasia. Excellent. J'habite à Crète. Excellent. I live in Crète. C'est une belle ville. Au revoir. Enchanté. It is a beautiful city. Bye bye. Si nice to meet you, Paul. He says. Au revoir. Anastasia. Enchanté. बाय बाय अनस्तासिया नाइस टू मीट यू ना आपके लेवल पर कुछ ही नेशनैलिटीज़ हैं हमारे पास ठीक है सो so, कुछ ज़्यादा नहीं है सो लर्न करने में भी हमारे लिए ईजी होंगी सो ले नेशनैलिटे मीन्स दी नेशनैलिटीज ना नेशनैलिटीज कब होती हैं जब हमारी कंट्री होती है सो so, सबसे पहले आते हैं हमारी नंबर वन कंट्री पर अब कंट्री पर आने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि नेशनैलिटीज जो हमारी होती हैं ना वो एक टाइप की एडजेक्टिव ही होती हैं तो आप लोगों को पता है कि जो हमारे एग्जेक्टिव होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं नाउन के ऊपर ठीक है जेंडर के ऊपर अगर मैस्कुलन है तो कुछ एडजेक्टिव लगेगा अगर फेमिनन है तो कुछ एडजेक्टिव लगेगा वैसे ही ला फ्रांस अगर मैं कहूँ जाबीत आ फ्रांस मीन्स आई लिव इन फ्रांस अगर मैं कहूँ आई एम फ्रेंच सो मैं कहूँगी जे स्वी फ्रांसे अगर मैं एक लड़का हूँ मैं कहूँगी जे स्वी फ्रांसे अगर मैं कहूँ मैं एक लड़की हूँ और फ्रा फ्रेंच हूँ सो मैं कहूँगी जे स्वी फ्रांसेस सो जेंडर के ऊपर जो है डिपेंड करता है हमारी नेशनैलिटी नेक्स्ट है हमारा इंडिया इंडिया को हम फ्रेंच में कहते हैं ऑन्थ I N D E. अगर मैं कहूँ I am Indian, which obviously I am. So मैं कहूँगी अगर कोई लड़का कहे और अगर कोई लड़का और वो कहे I am Indian, तो वो कहेगा जे स्वी ऑन दियाँ और मैं एक लड़की हूँ अगर मैं कहूँ I am Indian, तो मैं कहूँगी जे स्वी ऑन दियन ठीक है वैसे ही कैनेडा कैनेडा को हम फ्रेंच में कहते हैं कनाडा ठीक है सेम स्पेलिंग है अगर कोई लड़का कहे कि आई एम कैनेडियन तो वो कहेगा जे स्वी कानाडियन और अगर कोई लड़की है वो कहे तो वो कहेगी जे स्वी कानाडियन ठीक है वैसे ही बात करें इंग्लैंड की इंग्लैंड को हम कहते हैं ओंगलतैर 
ऑंग्ल दैट वैसे ही अगर मैं कहूँ आई एम इंग्लिश क्योंकि इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं उसको हम इंग्लिश बोलते हैं तो मैं कहूँगी जस वी ऑंग्ल ठीक है एंड वैसे ही फेमिन के केस में जस वी ऑंग्लिस ठीक है लिताली मीन्स द इटली इटली को Uh, अगर कोई लड़का कहे कि आई एम इटालियन तो वो कहेगा जो स्वी इटालियन और कोई लड़की कहे जैसे कि मैं अगर कहूँ आई एम इटालियन इटालियन तो मैं कहूँगी जो स्वी इटालियन जापान जापान को हम कहते हैं जापो जापान को इंग्लिश में जे ए पी ए एन को बोलते हैं वैसे ही फ्रेंच के अंदर सिर्फ ये चेंज आता है जो हमारा पीछे वाला ए है वो ओ में कन्वर्ट हो जाता है अगर कोई लड़का कहे कि आई एम जापनीज तो वो कहेगा ज स्वी जापोने मीन्स आई एम जापनीज और कोई लड़की कहे तो ज स्वी जापोनेस ठीक है नेक्स्ट है हमारा स्पेन स्पेन को हम कहते हैं स्पाइन ठीक है स्पाइन और कोई लड़का कहे कि आई एम स्पेनिश तो वो कहेगा ज स्वी एस्पाइनोल अगर कोई लड़की कहे तो वो कहेगी ज स्वी एस्पाइनोल आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि मेनली हमारा जो है ई एड होता है बट कुछ केस ऐसे जो होते हैं जैसे कि एन जिसके पीछे एन लगा होता है और कई बार जिसके पीछे एल लगा होता है ना उसमें डबलिंग हो जाती है जैसे कि यहाँ पर देखो सिंगल एन था फेमिन में कन्वर्ट करने के लिए डबल एन लग एन लगा फिर ई e लगा ठीक है तो ऐसे होता है कई बार चाइना की अगर हम बात करें चाइना को हम कहते हैं शीन अगर कोई लड़का कहे आई एम चाइनीज तो वो कहेगा ज स्वी शीनुआ अगर कोई लड़की कहे तो वो कहेगी ज स्वी शीनुआस ना यहाँ पर हमारे कुछ अटेंशन पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि हमें नोट करने हैं इन फ्रेंच नेशनैलिटीज एग्री विद द नाउन्स दे क्वालिफाई ठीक है जो नाउन वो क्वालिफाई करती हैं नेशनैलिटीज हमेशा उन पर एग्री करती है जो कि मैंने आपको बताया था ठीक है Uh, अगर फेमिन है नाउन तो नेशनैलिटी उस पर एग्री करेगी एंड अगर मेस्कुल है ना तो उस पर एग्री करेगी सेकेंड पॉइंट इज टू फॉर्म फेमिन ई इज एडेड टू द मेस्कुल फॉर्म हाउ एवर आई ई एन एंडिंग्स चेंज टू आई डबल एन ई ये मैंने आपको बताया था कि अगर एन है ना पीछे तो वो डबल एन ई हो जाता है ठीक है जैसे कि फ्रॉन्से फ्रॉन्से में एन नहीं है सिंपली ई एड करना है बट देखो ऑन दी मीन्स इंडियन इंडियन में देखो पीछे आई ई एन है तो इसलिए आई ई डबल एन ई होगा ठीक है टू फॉर्म प्यूरल एस इज एडेड टू द मैस्कुल और फेमिन फॉर्म सो टू फॉर्म द प्लूरल जो हमारा एस होता है वो मैस्कुल और फेमिन में एड होता है बट अगर नेशनैलिटी में ऑलरेडी एस है सिंगुलर फॉर्म में सो वो अनचेंज रहेगा प्लूरल में जैसे कि एस्पाइनोल एस्पाइनोल हमारा क्या होता है फेमिन सिंगुलर फॉर टू से बींग फ्रॉम स्पेन ठीक है स्पेनिश अगर कोई लड़की है तो एस्पाइनोल बोलते हैं वैसे ही उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है फेमिन प्लूरल में तो हम एस एड कर देंगे बट एक केस आता है हमारा शिनुआ का शिनुआ मतलब चाइनीज फॉर द मैस्कुल सिंगुलर देखो इसके पीछे ऑलरेडी एस है तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म में भी अनचेंज रहेगा नाउ लेट्स लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द वोकेबलरी मेनली जो वोकेबलरी है उसके अंदर वही आता है जो हमने चैप्टर में करा है बट स्टिल एक बार देख लेते हैं मेनली जो आप लोगों को मैं हर एक चैप्टर में बताती हूँ जो आपको फोकस करना है वो है इनकी प्रोनाउंसिएशन क्योंकि मीनिंग तो ऑलरेडी दे रखे हैं फ्रेंच टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देख रखी है एंड इंग्लिश टू फ्रेंच दे रखी है मेन आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस करना है सो आई एम जस्ट कौन से द वर्ड उनकी प्रोनाउंसिएशन में बोलूँगी एंड यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी क्योंकि मीनिंग ऑलरेडी दे रखी है सो आई एम नॉट गोन टेल दैम ओसी ओसी दमा दमा इलेया इलेया ओंगलतर अब देखो ओंगलतर हमारी कंट्री है इसके आगे क्यों फेमिन लगा रखा है क्योंकि देखो जो हमारी कंट्रीज होती है ना उनका भी खुद का जेंडर होता है ठीक है ओंगलतर जो हमारी कंट्री है वो हमारी फेमिन है सो so, कंट्रीज का भी फ्रेंच के अंदर जो है जेंडर होता है आलमाइन आलमाइन एस्पाइन एस्पाइन इटली इटली और इटाली एनी थिंग ऑन्द पिसीन शीन फ्रांस कनाडा जापान सिनेमा जार्द एटाच यूनी मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज पर एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लीसे द टेक्स्ट ए रिपोन द ओक्यो मीन्स वी हैव टू रीड द टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन सो टेक्स्ट है हमारा बोन शू जमापेल रिचर्ड जिस वी फ्रॉन्से 
सो हॅलो माय नेम इज रिचर्ड आय एम फ्रेंच जे युन आमी शिनुआस मीन्स आय हॅव अ फ्रेंच चायनीज फ्रेंच सो लडकी हॅव ओ स्की फ्रेंड ठीक आहे एल सपेल योको हर नेम इज योको एल एपेल मीन्स शी इज ब्युटिफुल एल ए ओ सी इंटेलिजंट मीन्स शी इज ऑल्सो इंटेलिजंट एल अबी तो शीन मीन्स शी लिव्स इन चायना एल आ आमी आलमो मीन्स शी हॅज अ जर्मन फ्रेंड इल सपेल पीटर मीन्स हिज नेम इज पीटर इल ए ग्रो ए जोंतिल मीन्स ही इज टॉल एंड काइंड इस टेक्स्ट के बेसिस पर हम हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं पार्ट नंबर ए इट इज रोम्पली से ले ब्लॉन्क मीन्स यू वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स रिचर्ड ए डैश रिचर्ड इज डैश अब हमने टेक्स्ट में भी पढ़ा था कि रिचर्ड ने अपने आप को फ्रेंच बताया था सो द करेक्ट आंसर इज फ्रॉन से रिचर्ड ए फ्रॉन से इल आ यून आमी सो ही हैज अ फ्रेंड यहाँ पर देखो फ्रेंड है जो लड़की है सो so, लड़की क्या थी चाइनीज थी सो द करेक्ट आंसर इज इल आ यून आमी शी नुआस योको योको जो उसकी फ्रेंड थी अबीत ओन दैश चाइनीज थी वो तो वो कहाँ रहती है इन शीन मीन्स चाइना पीटर ए दैश ही वॉज जर्मन सो द करेक्ट आंसर इज आलमो बी पार्ट दीत व्रे उफो मीन्स से ट्रू और फॉल्स पीटर ए ओ आमी द रिचर्ड सो जो पीटर है वो रिचर्ड का जो है फ्रेंड है अब ऑब्वियसली रिचर्ड की जो फ्रेंड है योको उसका फ्रेंड है पीटर सो ऑब्वियसली वो भी खुद फ्रेंड्स होंगे सो द इस ये आपके कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है आप इसको कैसे थिंक करते हो सो इसका जो आंसर है वो आपके ऊपर डिपेंड है ठीक है योको एशी नुआस मीन्स योको इज चाइनीज सो दिस इज ट्रू व्रे योको अबीत ओ आलमाइन मीन्स योको लिव्स इन जर्मनी सो इट इज फॉल्स क्योंकि हमें पता है कि योको शी लिव्स इन चाइना पीटर ए आलमो मीन्स पीटर इज जर्मन सो दिस इज व्रे क्वेश्चन नंबर टू इज मेथे ओ फेमिना मीन्स वी हैव टू पुट द सेंटेंसेज इन टू फेमिन फर्स्ट इज इल ए एन दिया सो मैं आप लोगों को इसको पेपर पर समझाती हूँ जिसमें मैंने आपको जो है अबीते वर्ब समझाई थी सो so, इल ए को जब हम फेमिन में कन्वर्ट करेंगे तब ये हमारा बन जाएगा एल ए एंड एन दिया को जब हम फेमिन में कन्वर्ट करेंगे तब एन दिया को हम कन्वर्ट कर देते हैं एंड इट वुड बिकम इंडियन सो फर्स्ट का आंसर ये हो गया सेकेंड का इल सो फ्रॉन से सो so, ये हमारा हो जाएगा इल सो का फेमिन एल सो ठीक है एंड फ्रॉम से का फेमिन फ्रॉम सेस ठीक है बट आप लोग एक चीज़ याद रखना ये हमारा प्लूरल है सो यहाँ पर भी हमारा एस लगेगा इल ए अमेरिका सो इल ए की जगह हमारा जाएगा एल ए एंड अमेरिका के पीछे ई लग जाएगा डबल एन ई नहीं लगेगा ये हमारी एक्सेप्शन होती है ट्यू ए एस्पाइनोल तो ट्यू ए ट्यू ए ही रहेगा एंड एस्पाइनोल के पीछे ई लग जाएगा क्योंकि यू को हम फेमिन में कन्वर्ट नहीं कर सकते ही को तो हम कर सकते हैं बट यू को नहीं इसलिए ट्यू ए ट्यू ए ही रहेगा एल सो आलमोन नाओ यहाँ पर हमारा हो जाएगा एल सो आलमोन देखो यहाँ पर हमारा ई लग जाएगा एंड पीछे एस लग जाएगा ऐसे ये हमारा हो जाएगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओडेंटिफिए ले पे मीन्स वी हैव टू आइडेंटिफाई द कंट्री फर्स्ट फ्लैग देखना है फिर वो कंट्री आइडेंटिफाई करनी है सेकंड देखना है फिर कंट्री आइडेंटिफाई करनी है फर्स्ट तो है हमारा फ्रांस सेकेंड आप लोग देख लेना आई थिंक इट इज स्पेन यस ये हमारा स्पेन है थर्ड है हमारा कैनेडा एंड दिस इज आई थिंक चाइना दिस इज आई थिंक हाँ सो दिस इज इटली एंड दिस इज जापान ठीक है अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन नाउ रोम्प्री से ले ब्लॉन्क अविक लपू फॉर्म ड्यू वैब आले सो वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ आले वर्ब आले वर्ब हमने ऑलरेडी कर रखी है अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग एक बार उसको जाकर देख लो एंड आप इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हो राइट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव इट्स एज कोशे लेबोन रिपोन्स मीन्स वी हैव टू टेक द करेक्ट आंसर्स ठीक है सो ज स्वी ज स्वी 
सो so, आपको अपने जेंडर के बेसिस पर अगर आप एक लड़के हो तो आप लोग इटालियन पर क्लिक करोगे अगर लड़की हो तो इटालियन पर टिक करोगे बट आपको इसको अपने बेसिस पर नहीं करना है यहाँ पर आपको पिक्चर्स दे रखे हैं उसके बेसिस पर करना है तो एक लड़का है सो द करेक्ट आंसर इज गुना भी इटालियन ठीक है नू सोम अब ये दो लड़के हैं सो इनका होगा ये वाला ये एक लड़की है तो ये इसका ये वाला नू सोम ये दोनों लड़कियाँ हैं तो इसका ये वाला ठीक है 